వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం దిల్రాజ్ వెంకటరామనారెడ్డి గారు దిల్రాజ్ ఎట్టయ్యారు అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో రాజు రాజని పిలిచేవారు అట్లా ఎట్లా అసలు తెలంగాణ అందరూ మాజీ అలా నిజాంబాద్ అంటే ముద్దుగా స్మార్ట్ గా ఉండడం వల్ల ఏంటో వాళ్ళు ఏం ఊహించుకున్నారో తెలియదు సో రాజు రాజని పిలిచారు అదే స్కూల్ డేస్ కూడా అది ఇంట్లో పేరు ముద్దు పేరు రాజు సో స్కూల్ డేస్ లో కూడా క్లోజ్ గా ఉండే వాళ్ళందరూ రాజనే రాజు లేకుంటే వెంకట్ అలా పిలిచేవారు సో సినిమా ఫీల్డ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ సినిమా ఇస్ దిల్ అదే పాపులర్ అయిపోయింది సో దిల్ రాజ్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు కలి కలిపేసి కానీ మీరు అంటే ముద్దు ముద్దుగా ఉండేవాళ్ళు అన్నారు కదా సినిమాల్లో నటించాలని కదా వచ్చింది ఫస్ట్ అసలు నటించాలని ఖచ్చితంగా యాక్టింగ్ చేయాలని నాకు ఎప్పుడు లేదు బట్ కొన్ని డేస్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వస్తున్న టైంలో మా వాళ్ళు క్లోజ్గా సర్కిల్ అందరు ఉండేవాళ్ళు ఏ బాగుంటుంది యాక్టింగ్ చేయొచ్చు అని చాలామంది అనడం వల్ల ఎక్కడో చిన్న ఇంట్రెస్ట్ బట్ నా ఫోకస్ అంతా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో నాకు దేనిపైన గ్రిప్ ఉంది దేని మీద ఫోకస్ చేయాలని ఎక్కువ ఉండేది యాక్టింగ్ ప్రయత్నాలు ఎక్కడ చేయలే దాన్ని చిన్నప్పుడు నేను ఎక్కువ మటుకు ఈ సిక్స్టీన్ ఎంఎం ప్లస్ అప్పుడే మనకు విహెచ్ఎస్ ఇవన్నీ వచ్చేవి ఈ మూవీస్ ఎక్కువ నా స్కూల్ డేస్లో రన్ చేసేవాడిని సో దాని ద్వారా ఎక్కువ అంటే ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాని మీద అట్రాక్ట్ అయ్యాను ఓకే అసలు ఇండస్ట్రీలో మీకు ఎవరైనా అంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఎందుకంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రకారం ఇండస్ట్రీ రిలేషన్ లేదు కదా అంతకుముందు అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్లో వెంకటలక్ష్మి ఫిలిమ్స్ అని ఉండేదండి మన ఆదిలాబాద్ ఎక్స్ ఎంపీ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు మా మిస్సెస్కి మామయ్య అవుతారు అలాగే మహేందర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళందరు కలిపి వెంకటలక్ష్మి ఫిలిమ్స్ అని ఉండేది సో ఫస్ట్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వాళ్ళ ద్వారానే ఎంటర్ అయ్యాను సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ దానికి ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు మేము కంటిన్యూ చేయలేకపోయాం మళ్ళీ రిటర్న్ నా ఒరిజినల్ బిజినెస్ ఆటోమొబైల్ లో రిటర్న్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రీఎంట్రీ తీసుకున్నాను ఓకే ఒకసారి వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చారు అనమాట ఒక వన్ ఇయర్ సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు మీకు పార్ట్నర్ గిరి ఉండేవాడా అదే ఇప్పుడు గిరి వాళ్ళ దగ్గర చేసేవాడు దగ్గర సినిమాలు అన్ని ఫైనల్ చేసి తను మీడియేషన్ చేసేవాడు చెన్నైలో ఉండేవాడుగా సో అలా మా కలవడం వల్ల మాకు ఇద్దరికి కొంచెం వేవ్ లెన్స్ బాగా సెట్ అయ్యాయి నా రీఎంట్రీ అప్పుడు సక్సెస్ అయిన తర్వాత గిరి ఒక రోజు ఫోన్ చేశాడు నాకు అక్కడ ఏదో వాళ్ళ వాళ్ళకు సరిగ్గా అడ్జస్ట్మెంట్ ఏదో మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తున్నాయి నేను మీ దగ్గరకు వస్తాను అప్పుడు మా పార్ట్నర్స్ శిరీష్ కి లక్ష్మణ్ కి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా బట్ డెఫినెట్ గిరి అనేవాడు నా పక్కన ఉంటే నాకు ఇంకొక మోరల్ గా సపోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ కి అవుద్దని గిరి ఇన్వైట్ చేసి గిరి కంటిన్యూ మా దగ్గర వర్కింగ్ పార్ట్నర్ గా కంటిన్యూ చేశాను సో అట్లా మొదలు పెట్టి మీరు ఆ నలుగురు లోకి ఒకళ్ళు అయ్యారు ఇండస్ట్రీని శాసిస్తున్న ఆ నలుగురులో ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు అనే దానికి నేను ఏకీభవించాను అండి అంటే ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడో పుట్టింది ఎంతో మంది వస్తున్నారు ఎంతో మంది పోతారు టైం అంటే ఇప్పుడు ఈ సక్సెస్ వల్ల కావచ్చు నా గ్రోత్ వల్ల కావచ్చు దాంట్లో తీసుకెళ్లి పెట్టారు ఇప్పుడు నాకు అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్లు నాకు స్టూడియోలు నాకు అలాంటి ఏం లేవు ఐఎమ్ సోలో ఐఎమ్ సోలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఎదుగుతున్నప్పుడు మేము ఓన్ గా శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫిలిమ్స్ ఆఫీస్ పెట్టినప్పుడు సూపర్ గుడ్ వాళ్ళ సినిమా ఒకటి కొన్నానండి నిన్నే ప్రేమిస్తా నాగార్జున గారు వాళ్ళు చేశారు ఆ సినిమా వేరే వాళ్ళకి వెళ్లాల్సింది సూపర్ గుడ్ వాళ్ళు నువ్వు వస్తావని నిన్నే ప్రేమిస్తే మాకు ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అప్పుడు నన్ను చాలా టార్చర్ పెట్టారు ఎక్కువ మంది వన్ సైడ్ అయిపోయి ఆ సినిమాకు బిజినెస్ లేకుండా చేయాలని సో అప్పుడే నా గ్రోత్ ఒకే ఒకడు ఆఫీస్ పెట్టిన తర్వాత ఒకే ఒకడు నువ్వు వస్తావని సఖీ కంటిన్యూగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో హ్యాట్రిక్ సినిమాస్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫిలిం అది దానికి థియేటర్స్ దొరకకుండా మార్కెటింగ్ జరగకుండా చాలా టెక్నిక్స్ ప్లే చేశారు చేసి చాలా ప్రెషర్ పెట్టారు బట్ అప్పుడు కూడా నేను మా శిరీష్ లక్ష్మీ చేసిన <laughs> సో ఒకటే నాకేం నమ్మకం ఉన్నాయి ఎన్ని థియేటర్లు దొరుకుతాయి అన్ని రిలీజ్ చేద్దాం సినిమాలో విషయం ఉంటే ఆడుద్ది అని అప్పుడు శిరీష్ లక్ష్మణ్ గారు గిరి మేము అందరము ఉండి ఒకటే అనుకున్నాం ఎన్ని థియేటర్ దొరుకుతాయి అన్ని థియేటర్లు వేద్దామని వేసి రిలీజ్ చేసాం రిలీజ్ చేసి ఓకే అనుకున్నట్టు సక్సెస్ అయ్యాం 
మా పైన సూపర్ గుడ్ వాళ్ళు పెట్టిన కాన్ఫిడెన్స్కి చేయగలిగాం బట్ అక్కడ నాకు మొదలైంది ఎన్ని రోజులు ఇలా ఫైట్ చేస్తాం ప్రతి సినిమాకి ఇలాగే టార్చర్ అవుతాయి మనం ఏంటి సో అని మాలో డిస్కషన్ వచ్చి లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ థియేటర్స్ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి మొత్తం చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా మనం ఇక్కడ స్టాండ్ కావాలంటే మనం ఏదో ఒక స్టెప్ తీసుకోవాలి అని అప్పుడండి మా కొన్న సినిమాల గురించి మెయిన్ సెంటర్లో థియేటర్స్ కావాలి మన 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 సంస్థ నుంచి సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే మనకు థియేటర్స్ కావాలి సో ఎక్కడెక్కడ ఫస్ట్ డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఐదు సిటీలో మనకు ఎలాగో దొరకవు సిటీలో ఎందుకంటే వాళ్ళు లీడ్లో ఉన్నారు దొరకవు అని అలా మొదలైంది మాకు మేము బై చేసిన సినిమాలు మేము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న సినిమాల్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని థియేటర్లు తీసుకోవాలి సో ముందు తెలంగాణలో కొన్నారా మాకు తెలంగాణ ఇక్కడే నైజాంలోనే ఆంధ్రా మాకు అసలు లేవు ఆంధ్ర మేము ఎక్కడ టచ్ చేయాలా సో వైజాగ్ రీసెంట్గా ఆఫీస్ పెట్టాము సో వైజాగ్ కూడా డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ థియేటర్స్ పెట్టుకున్నాం ఆఫీస్ నుంచి రిలీజ్ అయిన సినిమాలు వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు అని మీకు ఒకటే సినిమాకి అనుభవం అయింది కానీ ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఈ నలుగురు వల్ల చాలా మంది నిర్మాతలు మాకు అదే అనుభవం వస్తుంది మమ్మల్ని నిమసపెట్టేస్తున్నారు థియేటర్ లేకుండా అంటున్నారు డెఫినెట్గా ఎంతో కొంత ప్రాబ్లం ఉండదు అది బట్ వాళ్ళు చెప్పినంత ప్రాబ్లం కూడా కాదు యాజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్గా మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు నాకు థియేటర్స్ ఉన్నాయి ఐఎమ్ ఎగ్జిబ్యూటర్ థియేటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసర్ సో ఆల్ యాంగిల్స్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను అప్పుడు పాటలు పాడుతూ ఉంటారు ఆల్ యాంగిల్స్లో చెప్పేది అది కొంచెమైన ప్రాబ్లం ఏనండి వీళ్ళు చెప్తున్నంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ప్రాబ్లం కాదు ఎస్ డెఫినెట్లీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక్కరు హర్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని పెట్టుకొని వాళ్ళు ఫోకస్ చేసేస్తారు ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంది థియేటర్స్ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను వ్యాపారంగా కాకుండా దాసనారాయణ రావు గారిని అడిగాను సార్ ఇలా జరుగుతుంది నైజాంలో మీరు ఆఫీస్ పెట్టారు మీరు మాకు మోరల్గా సపోర్ట్ చేస్తే సో డెఫినెట్గా కొన్ని సెక్టార్లో థియేటర్స్ పెంచుకుందాం సార్ చాలామందికి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు రెండు గ్రూపులుగా ఉంటే ఒక గ్రూప్తో అడ్జస్ట్ కాని ఆటోమేటిక్ ఇంకో గ్రూప్ దగ్గరకు వస్తారు ఇంకొక గ్రూప్గా స్ట్రాంగ్ చేయాలని నాకు ఆలోచన వచ్చి నారాయణ రావు గారిని అడిగాను నేను వెళ్ళి ఇలా ఇలా ఉంది సార్ అంటే మంచి ఐడియా చేద్దామన్నారు బట్ తర్వాత ఏమైందో మెటల్ వేసి కాలేదు సో అలా ఫైట్ చేస్తూ వెళ్తున్న నాకు నారాయణ రావు గారు సపోర్ట్ దొరకలేదు అప్పుడు ఇంకేంటి నెక్స్ట్ అరవింద్ గారిని అడిగాను సార్ ఇలా ఉంది సో మీది గీతా ఫిలిమ్స్ ఆఫీస్ ఉంది మాది వెంకటేశ్వర ఫిలిమ్స్ ఉంది మన సినిమాలు రిలీజ్ అయినప్పుడు మనకు కావాలి అని అరవింద్ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత నైజాంలో మాకు అప్పటి వరకు ఎనిమిది థియేటర్లు ఉండేటండి ఈ రోజు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థియేటర్స్ చేసుకోగలిగా సో మా దగ్గర ఉన్న ఇరవై ఐదు ముప్పై థియేటర్లతోనే సినిమా ఫీల్ని శాసించడం కానీ ఆ నలుగురుట్లో ఒకరవ్వడం కానీ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ నైజాంలో ఉన్న ముప్పై అరవింద్ ముప్పై అరవింద్ గారిది మాది కలిపే కలిపి ముప్పై టోటల్ వాళ్ళ వాళ్ళకే ఎక్కువ వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు లాంగ్ బ్యాక్ నుంచి చేస్తున్నారు కాబట్టి అయిపోయింది కదా లెక్క అంటే మీరు నలుగురుట్లో ఒక్కరు అన్నదానికి నేను చెప్పేది నలుగురు కలిసారు అనుకోండి నలుగురు కలవడం ఇంపాసిబుల్ అంతేనా ఈ నలుగురు మళ్ళీ ఎప్పుడు కలవరండి కలవరా ఈ నలుగురు డెఫినెట్ ఫైట్ ఉంటుంది కలిస్తే మీరు అన్నట్లు ఒక మోనోపల్లి చేస్తే కానీ అది జరగదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఆలోచనలు ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు నా సినిమా వస్తుంది అనుకోండి ఇక ఎవ్రీ వన్ సెల్ఫిష్ సినిమా ఫీల్డ్లో మాటలు చాలా మాట్లాడతాం కానీ మన దగ్గరకు వచ్చే వరకు మనం ఎవరు హెల్ప్ చేయం ఆ ఫీల్డ్ ఇది నా సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు నాకే స్వార్థం ఉంటుంది సురేష్ బాబు సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆయనకు ఉంటుంది అరవింద్ గారి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆయనకు ఉంటుంది ఎందుకంటే సినిమా రిలీజ్ చేసి ఎక్కువ రెవెన్యూ ఎలా తెచ్చుకోవాలనేది బిజినెస్ మోడల్లో వస్తుంది మళ్ళీ వీళ్ళందరూ కలిసి చేయడానికి అనేది ఇంపాసిబుల్ ఒక సినిమా ఇప్పుడు నాకు నచ్చింది ఒక సినిమా నేను కొనాలి అరవింద్ గారు నువ్వు ఆగిపోండి నేను ఆగను నాకు నచ్చింది నేను ఎంతైనా పెట్టి కొనుక్కుంటాను నాకు ఉన్న దానికి కావాలి సో దీంట్లో అండి డెప్షీట్ వచ్చినప్పుడు ఇవాళ ఎన్నో సినిమాలు ఆడుతున్నాయి సినిమా అనేది డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఎగ్జిబ్యూటర్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ హీరోలకు కానీ ఎవరికైనా ఇస్ అ డిమాండ్ అండ్ సప్లై లాస్ట్ ఛాయిస్ ఇస్ ఎగ్జిబ్యూటర్ అండి ఎగ్జిబ్యూటర్ అనేవాడు వాడికి ఎంసీలో క్యాంటీన్లో ఏదో వర్కౌట్ కావట్లేదంటే వాడు సినిమా ఉంచడు దిల్ రాజు ఫోన్ చేసి చెప్పినా ఉంచడు సార్ నాకు ఇంత నష్టం అవుతుంది నేను ఉంచాను ఎందుకంటే కరెంట్ బిల్ అని రావాలి కదా క్యాలిక్యులేషన్ మారిపోతుంది దీంట్లో ఏంటి వాడు బ్రేక్ ఇవ్వానికి
సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో రిలీజ్ అయ్యే సినిమా ఇవి మూడు ఇస్ మేజర్ మూడు మూడు అకేషన్స్ ఆ అకేషన్స్ ఇవి అందరూ ఇక్కడ రిలీజ్ చేసుకోవాలని ఆశ ఎందుకంటే ఇది రైట్ టైం అని ఆటోమేటిక్ కాంపిటీషన్ అయినప్పుడు ఎగ్జిబిటర్ విల్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ సో అదే జరుగుద్ది చాలా మంది దీన్ని భూతద్దంలో పెట్టి ఫోకస్ చేస్తుంటారు దాంట్లో కొంచెం మట్టుకు నిజం ఉంటుంది నైన్టీ పర్సెంట్ మీరు ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాక ఎప్పుడైనా కలిసారా దాసరిని దాని తర్వాత ఎప్పుడు కలవలేదండి అంటే దాసనాయన గారు నేను రెగ్యులర్ గా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి కలవడము సినిమాల గురించి ఆయన మేము చేసే సినిమాలు నేను చేసే స్టైల్ని అప్రిషియేట్ చేయడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఈ టాపిక్ మీద మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలో ఎదుర్కొంటూ ఉన్నప్పుడు అప్రిషియేట్ చేస్తారు పక్కలంగా తిట్టుకుంటారు కదా సో అది కామన్ కదా నేను అదే చెప్పింది ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటారు పక్కకి వెళ్ళిపోగానే కామెంట్స్ పడతాయి సో మాలాంటి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఓహో ఇదే కదా జరిగేది అలాంటప్పుడు అలాగే బ్రతకాలి దానికి అలవాటు పడిపోయారు అలాగే బ్రతకాలి లేకుంటే కష్టం ఇక్కడ బ్రతకలే సో ఇప్పుడు ఇంకొక విమర్శ ఏంటంటే తెలంగాణ వాళ్ళని ఎవరిని కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎదగనివ్వట్లేదు అనేది చాలా ఆ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ వచ్చింది కానీ మీరు తెలంగాణ నిజామాబాద్ జిల్లా కానీ మీరు చాలా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళారు ఇవి టుడే యు ఆర్ నెంబర్ వన్ ప్రొడ్యూసర్ వన్ ఆఫ్ ది నెంబర్ వన్ ప్రొడ్యూసర్ వన్ ఆఫ్ ది నెంబర్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీరు శాసించగలుగుతున్నారు కొంత మీ వాట వరకు మీరు శాసించగలుగుతున్నారు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అంటే అదే సార్ నేను ఈ శాసించడాలు ఎదగడాలు నేను నమ్మనండి ఎందుకంటే ఎస్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు మేము జీరో నా దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ను నా దగ్గర ఉన్న జడ్జ్మెంట్ను నేను పెద్ద మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్గా వంద కోట్లు తీసుకొని మేము రాలా గ్రాడ్యువల్గా గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచే ఎదిగాం సినిమా ఫీల్డ్ ఓకే సో మా జడ్జ్మెంట్ ఒక సినిమాని మనం కొంటే ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి ఎలా చేయాలి సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ తర్వాత మెల్లిగా నాకు అప్పుడు ఆలోచన మొదలైంది ఎవరో ఒక సినిమా తీస్తున్నారు అది మనం కొంటున్నాము మనం ఇంత డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఏం తీస్తున్నాడో మనకు తెలియదు బ్లాండ్ గేమ్ వై నాట్ సో జడ్జ్మెంట్ కరెక్ట్గా దొరుకుతుంది కదా ఏ సినిమా ఆడుద్ది ఏ సినిమా ఆడదు ఎందుకు ఆడుతుంది అని అనాలిసిస్ దొరుకుతుంది కదా వై నాట్ షిఫ్ట్ ప్రొడక్షన్ అని ప్రొడక్షన్ షిఫ్ట్ అయ్యాం సో ప్రొడక్షన్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత మీ అందరికి తెలిసింది అంటే సక్సెస్ పర్సెంటేజ్ ఏంటి అనేది సో ఇదంటే క్రియేటివిటీ సో ఎవరిని ఎవరిని ఎవరు తొక్కేట ఉండదు ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర అనేది లేదు అసలు ఉండదు మన దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే సరుకు ఉండాలి మన దగ్గర మన దగ్గర లేకుండా సరుకు లేకుండా అవకాశం రావట్లేదు మమ్మల్ని తొక్కేస్తున్నారు అంటే అది నేను పర్సనల్ గా బిలీవ్ చేయను ఐఎమ్ అగైన్స్ట్ ఫర్ దట్ నెక్స్ట్ శాసించడం అంటున్నారు శాసించడం అనేది ఏమీ జరగదు నేను అదే ఇప్పుడు అందరు హీరోలతో నేను సినిమాలు తీశాను ఎక్సెప్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తప్పితే వాళ్ళు ఉన్న ఆల్ హీరోస్ తో నేను సినిమాలు అందరి దగ్గరికి వెళ్తాను నేను అదే సరదాగా మాట్లాడతాను నా సినిమా గురించే మాట్లాడతాను నేను తీయాలనుకున్న సినిమా గురించి చెప్పి వచ్చేస్తాను వేరే ఎక్స్ట్రా మ్యాటర్స్ ఏముండవు నా డిస్కషన్ లో ఆ హీరో అలా ఈ హీరో ఇలా నాకు సంబంధం లేని అంటే ఇస్ ఫోకస్ దాని మీద తీస్తూ సక్సెస్ తీసుకుంటే వాళ్ళందరితో ఇండస్ట్రీ సినిమా ప్రపంచం ఇండస్ట్రీలో అందరితో ఒక రిలేషన్ ఉంది పాలిటిక్స్ ఏ హీరో దగ్గర కన్నా నేను వెళ్ళిపోగలుగుతాను ఒక కథ అనుకున్నప్పుడు అరే ఈ ఈ ప్రొడ్యూసర్ ఆ హీరోతో తీసాడరా మనం ఇవ్వద్దు డూయింగ్ ఏ మూవీ అంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఒక హీరోకి స్పాన్సర్ ప్రొడ్యూసర్స్ లాగా ఉంటుంది సో అయినప్పుడు ఏమవుద్ది వాళ్ళకు ఓపెన్ దొరకదు వాళ్ళు అన్ని రకాల సినిమాలకు ట్రై చేయలేరు తీయలేరు సో అలా అలా స్టక్ అయిపోతారు సో అందుకే ఇక్కడ శాసించడాలు ఇవన్నీ ఇస్ ఎ టెంపోవరీ సో ఇవాళ నేను సక్సెస్ లో ఉన్నాను ఐ మీన్ మై జడ్జ్మెంట్ సక్సెస్ లో ఉంది నేను అనే కంటే కరెక్ట్ నా జడ్జ్మెంట్ సక్సెస్ లో ఉంది నా జడ్జ్మెంట్ తగ్గిన రోజు నేను కూడా ఇక్కడ జీరో అంతే నేచురల్లీ సో దాని గురించి శాసించడాలు ఇవన్నీ ఇస్ ఎ టెంపోవరీ సో ఇప్పుడు మనం తీస్తున్న దాని మీద ఫోకస్ చేసి దాన్ని ఎలా సక్సెస్ కొట్టాలి అదే ఫోకస్ సో మీరు అంటే మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే ప్రొడ్యూసర్ గా మీ సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ కదా ఏంటి అసలు ఆ ఫార్ములా ఏంటి అదే సార్ ఇంతమంది మీకంటే ముందు నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కూడా సాధించలేదు ఆ గ్రిప్ సంపాదించలేకపోయారు సక్సెస్ రేట్ విషయంలో బట్ ప్రొడ్యూసర్ గా మాత్రం మీరు వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ సో బేసిక్ గా అండి నాకు అంటే దిల్ సినిమా దగ్గర నుంచే నాకు ఫస్ట్ ఫిలిం అయినా వినయ్ నన్ను స్క్రిప్ట్ లో కూర్చోబెట్టాడు స్క్రిప్ట్ లో కూర్చోబెట్టడం వల్ల అప్పటి వరకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా నా మైండ్ ఏంటి ఒక థియేటర్ లో సినిమా చూసి ఇది బాగుంది ఇది ఆడుద్ది ఈ పాయింట్ ఎక్కుద్ది ఇది ఎక్కదు ఇలాంటి సినిమా చూసి జడ
సో రాసుకున్నప్పుడు నాకు కొన్ని అనిపించాయి నేను డైరెక్ట్ వినాయక్ చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ఫిలిం పక్కన ఉండే అసిస్టెంట్స్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే నేను చాలా క్లోజ్ గా మూవ్ అయిపోతాను నేను ప్రొడ్యూసర్ ని వాళ్ళ అసిస్టెంట్ అనే ఫీలింగ్ నాకు ఉండదు వాళ్ళలాగా నేను ఒకరిని అనుకుంటాను అలా అయిపోయి చెప్పాను ఇది ఇలా కదా ఇది ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇది ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని వాళ్ళు ఏం చేశారు పాపం క్యాజువల్ గా మాట్లాడి పేపర్ పట్టుకుని ఏంటి అదంటే ఇది రాజు గారు ఆర్డర్ రాశారని సో వినయ్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు అనుకున్నా తీసుకొని చూసి సరే భలే ఉందే అని ఎంకరేజ్ చేశాడు అంటే నా రైట్ నా థింకింగ్ రైట్ అని అలా దిల్ మొదలుపెట్టి ఆ సక్సెస్ అవ్వడం దిల్ జరుగుతున్నప్పుడే స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేస్తున్న సుకుమార్ దిల్ కు వర్క్ చేస్తున్నాడు సుకుమార్ సార్ నేను ఒక పాయింట్ అనుకున్నాను నితిన్ కి చెప్పాలి కొంచెం మీరు టైం చెప్పండి అంటే నితిన్ చెప్పాలి ఏదో కథ చెప్పాలి అంటే వినయ్ నితిన్ ఏదో ఫస్ట్ అంటే సేమ్ డిస్టిక్ కాబట్టి లాంగ్ రిలేషన్ నితిన్ కు కథ విను అని చెప్తే విని ఏదో నితిన్ కు పెద్ద కనెక్ట్ అయినట్టు లేదు సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్తా అంటే సుధాకర్ రెడ్డి గారు విన్నారో లేదో తెలియదు తర్వాత ఏమైంది అంటే ఇక కాలేసి అంటే అసలు ఏమనుకుంటున్నావా అని వాన్ని దిల్ సాంగ్ జరుగుతుంది మాకు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఏమనుకుంటున్నావు సుఖ అంటే ఒక మాంటేజ్ చెప్పాడు ఇలా వర్షం పడుతుంటుంది అమ్మాయి టెరస్ పైన ఇలా వాటర్తో ఎంజాయ్ చేస్తుంటుంది వర్షం వాటర్తో ఆ పడ్డ వాటర్ని తీసుకొని అలా కిందికి వస్తుంటే పైప్లో నుంచి వాటర్ డాబా పైన నుంచి కింద పడుతుంటే ఒక అతను కుర్రాడి ఇలా ఆస్వాదిస్తుంటాడు వాటర్ అని అరే భలే ఉంది తాట చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంది ఏంటి అని అప్పుడు కథ విన్నాను నేను ఆర్య దిల్ అండర్ ప్రొడక్షన్ లో ఆర్య కథ విని ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది బట్ సమ్ నెగిటివ్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఉంది యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇలా తీస్తే కరెక్ట్ గా సినిమా ఒక పని చేద్దాం దిల్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దిల్ సక్సెస్ అయితే యువర్ ద డైరెక్టర్ దిల్ సక్సెస్ కాలేదు అనుకో నేనే ఏంటో క్వశ్చన్ మార్క్ బట్ దిల్ సక్సెస్ అవుద్దాని అందరం నమ్ముతున్నాం కాబట్టి పాజిటివ్ ఉందాం అని దిల్ రిలీజ్ దిల్ సక్సెస్ అప్పుడు సుకుమార్ ని పిలిచి యువర్ ద డైరెక్టర్ అని మళ్ళీ ఆ స్క్రిప్ట్ వర్క్ అంతా చేసి అప్పుడు అల్లు అర్జున్ కి చెప్పాం అంటే అక్కడ నుంచే నేను ఒక సినిమా ఎలా ఉండాలి సినిమాలో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటి ఇవన్నీ ఓన్ చేసుకున్నాం డైరెక్షన్ చేసి అదే ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చేస్తే నా రోల్ మారిపోద్ది ఇప్పటి వరకు నేను ఒక జడ్జి గా ఉన్నాను ప్రేక్షకులకి నేను తీసే సినిమాకి ఒక జడ్జి గా ఉన్నాను ఎప్పుడైతే డైరెక్షన్ లోకి వెళ్తానో డిసైడివ్ ఫ్యాక్టర్ నేను అవుతాను జడ్జ్ మిస్ అయిపోతాడు అది ఇష్టం లేదు సక్సెస్ఫుల్ సినిమా తీయడానికి ప్రయత్నం చేయడం అంతే సో దీని వెనకాల నాతో పాటు నాకు అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ఫైనల్ అయిన తర్వాత జడ్జిమెంట్ గురించి ఫస్ట్ నేను ఓకే చేసిన తర్వాత శిరీష్ గారికి లక్ష్మణ్ గారికి మా బ్రదర్ ముగ్గురు వింటారు అన్నట్లు విని వాళ్ళ అనాలిసిస్ ఇది ఏం బాగుంది ఏం బాగాలేదు సో అది తీసుకొని ఏదైనా కరెక్ట్ ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకోవడం లేకుంటే వాళ్ళది రాంగ్ అయితే అక్కడే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం మీరు చెప్పినట్టు అది డెవలప్ చేసుకున్నాను సో స్టిల్ అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను హీరో సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ తో సంబంధం లేకుండా కథ ఫైనల్ అయినప్పుడు కానీ సినిమా డబుల్ పాజిటివ్ ఫైనల్ అయినప్పుడు కానీ వాళ్ళు నాకు ముగ్గురు జడ్జెస్ నాకు జడ్జెస్ మళ్ళీ చెప్పడానికి వాళ్ళు ఎక్కడ షూటింగ్ దగ్గర ఇన్వాల్వ్ అవడము షూటింగ్ లో ఏం సీన్ తీస్తున్నారు వాళ్ళు అసలు ఇన్వాల్వ్ కారు వెనక ఉండి రైట్ ఆర్ రాంగ్ వాళ్ళ రాంగ్ అయితే దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవటానికి ఇంత హోమ్ వర్క్ జనరల్ గా తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు కొంచెం కుల కుల మాట్లాడతారు కదా మీకు సినిమా ఇండస్ట్రీ లోకి ఎట్లా వచ్చింది ఫస్ట్ నేను చాలా ఓపెన్ అండి ఓపెన్ అంటే ఇలా చూసి చెప్పేసేవాన్ని ఏముంది తొక్కది ఇప్పుడు నా సినిమాలకు నేను అలాగే ఉన్నాను స్టిల్ నా సినిమాని నేను అలాగే విమర్శించుకుంటాను బయట వాళ్ళ సినిమాలు చెప్పాలన్నప్పుడు కొన్ని ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి నాకు వన్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ ఎఫెక్ట్ చేసి ఓహో ఇలా ఉంటే కొన్ని హర్టింగ్స్ ఉంటాయి సో మెల్లిగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాను మార్చుకుంటూ బట్ టోటల్ గా మారకుండా నా సినిమాల దగ్గర అలాగే పెట్టుకున్నాను నేను కూడా మారిపోయాను అంటే నాది నాకు నచ్చేస్తుంది తప్పు జరిపోతాను సో రవి తేజ నేను రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం సినిమాల గురించి ఏది ఉన్నాయి మధ్య అడిగాడు రవి నువ్వు ఒరిజినల్ గా లేవు అని ఒరిజినల్ ఉంటే ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి రవి ఇలా ఉండడం బెటర్ గా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం చెప్పండి ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కదా ప్రాబ్లం ఏంటో తెలిస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదండి అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఫీల్ లో ఏంటంటే ఒకటి మనకు వినిపిస్తారు అది కథ కావచ్చు పాట కావచ్చు వాళ్ళు వినిపించేది మన ఒపీనియన్ అడగటానికి 
మన ఒపీనియన్ వాడు వినిపించేటప్పుడు ఆలోచించుకోవాలి వీళ్ళు ఒపీనియన్ ఇస్తే వద్దా సో వాడు వినిపించేసి బాగుంది కదా బాగుంది కదా బాగుంది కదా అని మనం మెంటల్ గా ప్రిపేర్ చేస్తే మనం ఏం చెప్పాలి బాగాలేదు అని చెప్పాలి నచ్చకుంటే బాగాలేదు అని చెప్పాలి అలాగే ఒకసారి చెప్పాను ఒకటి అవి వినిపిస్తే బాగాలేదే అని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు కామెంట్ చేశారు ఈయన పెద్ద జడ్జా ఈయన ఈయన చెప్తేనే ఆడేస్తుందా ఈయన చేస్తా అంటే అక్కడ ఓహో ఇది రైట్ కాదు సో వాళ్ళు వినిపించింది మనం జడ్జ్మెంట్ గురించి కాదు వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళ ఆత్మతృప్తి కోసం సో మనం ఏం చేయాలి మనం ఇన్నర్ వాయిస్ అంటే చెప్తుంటది సో అది ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చిన వచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఇలాగే ఒపీనియన్స్ అడుగుతుంటాను వినిపిస్తుంటాను వినిపించినప్పుడు నేను వాళ్ళతో కౌంటర్ చేయను నేను ఇది నచ్చలేదు ఓకే బట్ నాకు నచ్చింది మీకు నచ్చలేదు వై అని అనాలిసిస్ మాట్లాడి ఓకే ఇప్పుడు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లాస్ట్ ఫిలిం నాకు ఇలా చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ నాకు ఎప్పుడు నేను బిలీవ్ చేసే జడ్జ్మెంట్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళకి కనెక్ట్ కాలేదు ఆ సినిమా స్క్రిప్ట్ కానీ సినిమా కానీ బట్ నాకు ఎక్కడో లేదు ఈ సినిమా ఆడాలి ఈ సినిమాలో కొత్త నావెల్టీ ఉంది ప్రభాస్ని కొత్తగా చూపిస్తున్నాం ఇది వర్కౌట్ అవుద్ది నా ఫీలింగ్ వాళ్ళేం అగెనిస్ట్ దానికి సో మీ జడ్జ్మెంట్ రివ్యూ చేసే వాళ్ళు అగెనిస్ట్ అల్టిమేట్ గా ప్రూవ్డ్ కరెక్ట్ ఇలా ఏంటి ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా మీరు చేస్తుంది కరెక్ట్ కదా అంటే నేను నమ్మానయ్యా ఈ సినిమా నాకు వదిలేయండి సో మేబీ నేను రాంగ్ అయితే నేర్చుకుంటాను అని తీసి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డబుల్ పాజిటివ్ చూపించాను డబుల్ పాజిటివ్ కూడా సేమ్ రియాక్షన్స్ వాళ్ళు అన్నారు ఏ కా మేము చెప్పాం కదా అన్నట్లే మాట్లాడారు అంటే వీళ్ళు శిరీష్ లక్ష్మణ్ కాదు ఇది వేరే బ్యాచ్ డిపార్ట్మెంట్ బ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత లేదు నేను నమ్ముతున్నాను బట్ వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు ఏదో కనెక్ట్ కావట్లేదు ఏంటి అని మళ్ళీ చెక్ చేసుకున్నాను నేను చెక్ చేసుకుని డైరెక్టర్ రైటర్ ఎడిటర్ అందరం కూర్చొని వాళ్ళు ఇలా కామెంట్ చేశారు ఏదో మిస్ అవుతున్నాము ఏంటి అని ఆ మిస్ అయిన పాయింట్ పట్టుకున్నాం అండి పట్టుకొని డెఫినెట్ గా కరెక్ట్ చేసి ఫైనల్ చేసి పంపించాం సో ఇవాళ వాళ్ళు అలా చెప్పడం వల్ల ఏంటది ఆ పాయింట్ సెకండ్ హాఫ్ లో ప్రభాస్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాడు ప్రభాస్ మీద గాని కాజల్ మీద గాని మాకు పెయిన్ రావట్లేదు ఏంటి సెకండ్ హాఫ్ చాలా డ్రై గా వెళ్తుంది సినిమా వెళ్తుంది ఇంకో అమ్మాయి కలిసింది వాడు వెళ్తున్నాడు అది కాదు కదా ఫస్ట్ హాఫ్ జరిగిన దానికి ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒక ఫీల్ గుడ్ వర్క్అవుట్ అయింది సెకండ్ హాఫ్ లో రావట్లేదు సో అప్పుడు మేము పట్టుకుంది కాజల్ క్యారెక్టర్ ని యాక్చువల్ మేము కథ బిగినింగ్ అనుకున్న పాయింట్ అది సో ఎప్పుడైతే స్టార్ వస్తాడో ప్రభాస్ రావడం వల్ల హీరో పాయింట్ ఆఫ్ లో కథను కొంచెం ఆలోచించి హీరోని పడిపోనివ్వకుండా సినిమాలో మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి కొన్ని కొన్ని మార్చుకుంటూ వెళ్ళాం అది పట్టుకున్నాం ఎస్ అంటే మనం కథలో ముందు అనుకున్న ఎలిమెంట్ మిస్ అయింది అది పెట్టుకొని మళ్ళీ మొత్తం సెట్ చేసుకుని సిక్స్టీన్ డేస్ రీషూట్ చేసామండి ఆ సినిమాని మొత్తం అయ్యాక చూసుకొని సో వాళ్ళు ఆ క్వశ్చన్ చేయడం వల్ల మేము చెక్ చేసుకొని రైట్ సినిమాని ఆడియన్స్ లోకి పంపించగలిగా కానీ నాకు ఒకటి చెప్పండి మీరు ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ లో కూడా ఉంటారు కదా అందరూ ఇంతంత హైయెస్ట్ రికార్డు బద్దలు అని చెప్పు అంటుంటారు కదా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది కమర్షియల్ ట్యాక్స్ వచ్చేటప్పటికి అక్కడ కట్టే సున్నా ఉంటుంది నిజంగా ఇన్ని కోట్లు వసూలు చేస్తే అక్కడ ట్యాక్స్ కట్టాలి కదా సార్ ఇప్పుడు ఇది ప్రమోషన్ ప్లానింగ్ వేరు మళ్ళీ అది నెక్స్ట్ లెవెల్ మీరు అతను ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో మాట్లాడారు అదంతా ప్రమోషన్ ట్రెండ్ సో ప్రేక్షకుల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మా హీరో సినిమా ఇంత చేసింది అనడానికి మా హీరో సినిమా ఇన్ని సెంటర్ లాస్ట్ కాదు అవి మళ్ళీ డిఫరెంట్ దాంట్లో సగం ఫాల్స్ సో అదేంటంటే ఎవరిది వాళ్ళు ఆ హీరో లాస్ట్ సినిమా ఇంత కలెక్ట్ చేసింది రావాలి కొన్ని జెన్యున్ గా ఉన్నా అన్నిట్లలో కలిసిపోయి మరుగున పడుతున్నాయి బట్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ వే బాలీవుడ్ చూసుకోండి బాలీవుడ్ లో ఇస్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఒరిజినల్ ఫిగర్స్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ టోటల్ మల్టీప్లెక్స్ రావడము రావడము వాళ్ళకు మొత్తం ట్యాక్స్ నెట్వర్క్ లో ట్యాక్స్ లో ఉంది వైట్ టోటల్ అఫీషియల్ గా జరుగుతున్నాయి లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ వచ్చేసాయి మేబీ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కూడా ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో షిఫ్ట్ అయిపోద్ది అండి అయిపోతే మొత్తం మారిపోద్ది ఒరిజినల్ గా వస్తుంది అంటే వాళ్ళకు మనకు అదే డిఫరెంట్ ఇవాళ బాంబేలో సినిమా చూడాలంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మల్టీప్లెక్స్ కాకుండా ఎక్కడ చూడాలన్నా హైయెస్ట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎంత వేరియేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ రెమ్యూనరేషన్ సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ బట్ రికవరీ దగ్గర లేదు కానీ మీకు బాంబేకి దీనికి సంబంధం ఏముంది ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పెండిచర్ బాంబే బాలీవుడ్ సినిమాల లాగా మీరు చిన్న మార్కెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అ
మీకు 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 దురద పుట్టి మీరు ఒక హీరోలకి ఐదు కోట్లు పది కోట్లు ఇస్తే ఆ డబ్బులు అంతా మీరు కట్టడానికి ప్రేక్షకులు అంటే ఎట్లా సాధ్యం అసలు అది అదే అంటే ఇప్పుడు ఎవరో ఇప్పుడు నేను ఒక్కరిని అనుకుంటే కాదు కదండి మిమ్మల్ని కాదు జనరల్ గా చెప్తున్నా అందరూ అనుకుంటారు అవును అందరు ప్రతి ఒక్క సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు నాకు తెలిసి అండి ఇప్పటి వరకు ఈ ఫోర్ మంత్స్ లో ఎన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయినా ఎంత మంది ప్రొడ్యూసర్లు పెద్ద సినిమాలు కూడా డెప్ షీట్ లో రిలీజ్ చేశారు ఇవి నిజాలు మాట్లాడరండి వాళ్ళు నిజాలు మాట్లాడితే చాలా సమస్యలకు సాల్వ్ అవుతుంది పరిష్కారం అవుతుంది హీరోల దగ్గర కానీ డైరెక్టర్ల దగ్గర కానీ వీళ్ళు నిజాలు మాట్లాడినప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఓహో ఇది కొంతమంది చెప్పాలని ట్రై చేస్తారు నేను నా పక్కన ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు కదా తప్పండి వాడు చెప్పేది ఇదండి అని చెప్తాడు ఇంకేం చేయాలి కాస్ట్ కంట్రోల్ అని మీరు ఒక కమిటీ చేసుకున్నారు ఎక్స్పెండిచర్ ఎట్ట తగ్గించాలి అని దానికి మీరే చైర్మన్ ఏదో రికమెండేషన్ చేశారు కదా చాలా చేసామండి అవుతాయి అనుకున్నాము కాలేదు బట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ రోజు ఏవైతే అనుకున్నాం అవి వల్ల మా ప్రొడక్షన్ హౌజ్ లో రన్ అవుతున్నాయి బాగా అయితే ఏమవుతుందంటే నిర్మాత బిర్యానీ తినే బదులు మామూలు అన్నం తింటాడేమో మిగతా వాళ్ళది ఏది ఖర్చు తగ్గట్లేదు నాకు తెలిసి ఈ మధ్య ఒక ప్రొడ్యూసర్ అన్నాడు నేనేమో పప్పు కూర తిన్నా మజ్జి తాగా మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఎంత బిర్యానీ తిన్నారు మందు కొట్టేశారు నాకు ఏడుపు వచ్చింది ఏం చేయాలి దీనికి అలవాట్లేదు అంటది సరిగా నిర్మాత అనేది అంతేలేండి వీళ్ళని మార్చలేము అందుకే వాళ్ళు మారనప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఇండైరెక్ట్ గా వేరే వీటి మీద కామెంట్స్ వాళ్ళు ముందు కరెక్ట్ గా తయారవుతే ఈ థియేటర్ల ప్రాబ్లం అని తొక్క ప్రాబ్లం అని ఏమి ఉండదు మనం అక్కడ సాలిడ్ గా ఉండాలి మన సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఎస్ నేను రిలీజ్ చేసుకుంటాను అమ్ముతాను అనేది కాదు మోటివ్ మారాలి నేను ఇంత డబ్బు పెడుతున్నాను నేను డబ్బు పెట్టినప్పుడు ఏంటా ఆ కథ ఏంటి ఇది ఎంత ఎంత అవుతుంది బడ్జెట్ ఎంత వాళ్ళు హిట్ అయితే ఎంత అవుద్ది ఇంత వస్తుంది నాకేంటి మార్జిన్ ఇవన్నీ క్వశ్చన్ చేసుకుంటే నిర్మాతకు తెలిసిపోద్ది అలా కాదు హీరో దొరికాడు డైరెక్టర్ దొరికాడు వీడికి ఇంత వీడికి ఇంత ఇంతలో సినిమా తీసాం ఎంత కమ్ముతున్నాం ఇంత అమ్ముతున్నాం అమ్మ సేఫ్ ఇది కాదు కదా ఒక సినిమాని అది ఎప్పుడో ఒకసారి వర్క్అవుట్ అవుతున్నాయి ఎవ్రీ టైం కాదు కదా సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని అలా అందరు బయలుదేరుతూ ఉన్నారు వీడు కాకుండా ఇంకొకటి వాడు కాకుండా ఒకటి కొత్త వాడు వస్తాడు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది చేతులు కాల్చుకుంటాడు టెన్ ఇయర్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది పది సంవత్సరాలు అయింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇయర్కి టెన్త్ ఇయర్ అది చూస్తూనే ఉన్నాను అలా నేను కూడా ఒకసారి ఒకటి రెండు సినిమాలకు ఒకటి రెండు సినిమాలకు రేస్ లోకి వెళ్ళలే రాంగ్ జడ్జ్మెంట్ తో డిసిషన్ తీసుకొని చేతులు కాలేక ఓహో ఇది ఈ రూట్ కూడా తప్పు సో మనం సినిమా రిలీజ్ చేసుకున్న ఒక బడ్జెట్ అనేది డెఫినెట్ గా సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ తో సంబంధం లేకుండా ఉండాలి సక్సెస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నాకు తెలియలేదు అప్పటి వరకు పర్లేదు 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 అనుకున్నాను వన్స్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు అది కరెక్ట్ అయింది ఓకే మనం అన్ని ఇప్పుడు ప్లానింగ్ తో వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఒక హీరోతో సినిమా అనుకుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఏ పక్క ప్లాన్ ఓకే నేను ఇంతలో తీస్తా ఈ సినిమా యావరేజ్ అనుకుంటా హిట్ అయితే ఓకే యావరేజ్ అవుతే నాకు బ్రేక్ ఏమైనా అవుద్దా లేదా నా బయ్యర్స్ కి నేను ఇస్తే వాళ్ళు సేఫ్ అవుతారా లేదా సేఫ్ కాకుండా వాళ్ళకి ఎంత డామేజ్ అవుద్ది డామేజ్ అయితే నేను నెక్స్ట్ సినిమాలో ఎంత తగ్గించుకోవాలి సో ఇంత హోంవర్క్ చేస్తాం మార్కెటింగ్ గురించి అసలు ముప్పై నలభై కోట్లు పెట్టి సినిమా తీస్తే మార్కెట్ ఉందా స్టేట్ లో యా ఇవాళ ఒక హీరో సినిమాలు ఒక క్రేజీ ఫిలిమ్స్ కి ఒక థర్టీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ హయ్యెస్ట్ సైడ్ ఉంది కానీ హయ్యెస్ట్ సైడ్ ఉన్న థర్టీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ని వాళ్ళ మా కాస్టే మినిమం ఫార్టీ క్రోడ్స్ తీసుకెళ్ళిపోయారు సో ఇప్పుడు ఆ హీరోజు నలభై కోట్లు అయింది ఈ రోజు నలభై అంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ క్రోడ్స్ కి వెళ్ళి అందరు ఫార్టీ క్రోడ్స్ లో కూర్చుంటున్నారు బెంచ్ మార్క్ ఖర్చు సో ఎంత కలెక్ట్ చేయాలి యాభై కోట్లు చేస్తే బ్రేక్ ఇవ్వం అవును ప్రింట్లు పబ్లిసిటీలు థియేటర్ రెంట్లు అవన్నీ పోను యాభై కోట్లు చేస్తే బ్రేక్ ఇవ్వను అది దాటితే ప్రాఫిట్ అసలు అవుతుందా రేర్ మ్యాజిక్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుందా అంతే వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఇయర్ లో వంద సినిమాలు వస్తే ఒక రెండు సినిమాలు మ్యాజిక్ ఆ రేంజ్ లో అయితే కూడా అది కూడా ఫ్లూక్ చెప్పలేం నా ఉద్దేశం అయితే అంతే నాకు తెలిసి అయినా కానీ చేస్తా ఉంటారు అది ఆగదండి ఇమీడియట్లీ సైకిల్ కరెక్ట్ మీరు అది చేసి థియేటర్లలో టికెట్ రేట్లు పెంచాలని చెప్పడం ఏం న్యాయం ప్లస్ ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రతి సినిమా ఒక డిమాండ్ బట్టి థియేటర్ కొత్త సినిమా రిలీజ్ అవుతుంటే యాభై రూపాయలే కాదు వంద రెండు వందలు కూడా అమ్ముతున్నారు వంద రెండు వందలు మన దగ్గర లేదండి అది యాక్చువల్ అంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక టూ వీక్స్ రేట్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సెవెంటీ రూపీస్ ఉండేది మాకు చూస్తూ ఉంటాం కదా మాకు తెలుస్తాయి కదా మీకు ఓ
मन मल्टीप्लेक्स अलवास्ट रिकवरी मन की वैजाग् कृष्णा डिस्ट्रिक्ट चाल <laughs> 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 क्रत बंगार लोक परग वरकू ने अंदर अपकमिंग हीरोल तो चसा दाने तरह रेस्पिटी पे नागार्जुन गार चतन लाचमी कथ ओके जोश अक रिजल्ट रहा फस्ट ना ड्राबैक जोश दर बिट सांग पाड़ा सो ड्राबैक अब मोदल वै असा और टू थ्री फिलम कंटिव रिजल्ट डिस्ट्रिब्यूट जोश गाँवी राम राम कृष्ण कृष्ण रेमक रंपैक्ट बडजेट अडजेट अयर सैड बजेट सो रे तुम फैनाशल मैनस सक्स मैनस सो रे दर अब बृंदावन मोदी पेटा लेकिन ओके अपकमिंग वो चाह नैक्स्ट लैवल के नैक्स्ट लैवल कं दिलराजु हीरोल तो सिम तीय दिलराजु वाल कंपनी नीचे हीरोल को सिम हीरो अब बृंदावन वंशी मुना चर्वा कथ चुनम एन टर् आलमोस्ट वन वन अंड हाफ इयर स्क्रिप्ट वर्क बृंदावन मिस्टर पर्फेक्ट आलोस्ट रेटे सर ओके रे पार स्टार्ट सो रे सक्स हीरोल तो मिस्टर पर्फेक्ट जरूतपड़े क्रत बंगार लोक तरह श्रीकांत पाइंट सीतम सिरमल चटू आ पाइंट नाते चाल नावल एग्जटेड इधर हीरोल सर अना अला चूसी हीरोल गुड़े आलोचित मुझे कथे चूस तन एपड़ा डेवलपमेंट वी चुत सर इधर हीरोल श्रीकांत हीरोल गुदा तरवा माड़ा सो अला आये डेवलपू ब्रेन इधर हीरोल डेवलपेला बट ना नमक लेरोजु इधर हीरोल चाल कष्ट इधर साफ साफ अंत ट्रे लास्ट ट्वेंटी फाइव इयर्स ट्रे एक्ड़ो वेंकटेश पीलुको लाइन इना बाग एग्जट नैक्स्ट डे फोन ने कल बहुत आने सर इंको हीरो अब कल्याण एला उठा बहुत सर अंत मैचता मुंकता जडिमेंट रे रावे निजा अटे इधर अपकमिंग टोटल ना कंट्रोल उफाई प्रॉब्लम का सर लेंट वरी से चूडना अदन तरह मल्ल वन इयर मे मरचिपो कथल पड़पया बृंदावन मिस्टर पर्फेक्ट निजी गगन अभी मुगर हीरोल सिम रिंग अका श्रीकांत आलमोस्ट कंप्लीट लाइन आर्डर अवरकेदा वेंकटेश पक्न पेटे अपकमिंग हीरोल इधर एवरो आपशन सो इटेदा अटेदा कंफ्यूज बृंदवन रिजिंद हिट गगन रिजिंदी बेर वा अंत रे मिस्टर पर्फेक्ट रिजा रिजिंद रिज मैं हिट टाक महेश बाबूगार सिम चूं क्यूब चूसी फोन चाल बहुत असल फैंटास्टि प्रवास ने पेको इलांट सिम तीय थैंक यू सर एक् सर रेप षूटिंग अंत इला दूकड़ सैट हॉल सीट अंत नैक्स्ट डे हेला मल्ल सिमला सीतम वाकिटो सिरमल चटी 
కొత్త బంగారు ఒక డైరెక్టర్ చెప్పాడు కథ వెంకటేష్ గారు ఈజ్ లైక్ ఇట్ చేస్తానన్నాడు బట్ మల్టీ స్టార్ ఇద్దరు హీరోలు కావాలి అది ఎలా చేయాలి అర్థం కాక కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నాం మీలాంటి వాళ్ళు కూడా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్నాను అవునా ఏంటి పాయింట్ అన్నాడు అంటే డైరెక్టర్ని రేపు తీసుకొని వస్తాను సార్ చెప్పిస్తాను నెక్స్ట్ డే డైరెక్టర్ని తీసుకొని కల్పించేసి కత్ చెప్పాడు తను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నేను అక్కడ బయట ఉంటే ఫోన్ చేసి లోపలికి పిలిచాడు క్యారీ వన్లకి పిలిచి లేచండి పదిహేను నిమిషాలు అయినా చేతిచ్చి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫిలిం అని అంటే నాకు అసలు మ్యాజిక్ అన్నట్లు ఏదో ఓవరాల్గా అనుకుంది ఏంటి ఇద్దరు హీరోలు ఓకే అని కూడా ఇమీడియట్లీ వెంకటేష్ గారు చేసి చెప్పాను అలా మొదలైంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ వర్క్ ఇద్దరు హీరోలు వచ్చారు ఇప్పుడు ఇదో టెన్షన్ ఆడియన్స్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరిగిపోద్ది ఇది అనౌన్స్ గానే పెరిగిపోద్ది సో ఎలా వర్క్ చేయాలని మళ్ళీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ హీరోల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మొత్తం కట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సో ఫైనల్ స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరు కనిపిస్తే ఇద్దరు ఎక్కడ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కూడా చేంజెస్ ఏం చెప్పలా గుడ్ ఇద్దరు ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి వేవ్ లెంత్ కలవాలి సో వెంకటేష్ గారు ఏమన్నారంటే మీరు ఎక్కడెక్కడ షెడ్యూల్ వేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ మీద వేసామండి తర్వాత ఆయన దేశాము మీదో ఫైవ్ డేస్ ఆయనదో ఫైవ్ డేస్ ఒక అవుట్డోర్ షెడ్యూల్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంట ఓకే అవుట్డోర్లో ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఇద్దరు ఇద్దరు అవుట్డోర్కి వచ్చారు ఫస్ట్ డేనండి షూటింగ్ అయిపోయిన ఇద్దరు కూర్చొని అసలు ఆ రోజు సీన్ ఎలా చేశాను నువ్వు నువ్వేం చేసావు నేనేం చేశాను డైలీ మాకు ప్యాకప్ కాగానే వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడడం సో అలా ఇద్దరు ఓన్ బ్రదర్స్ లాగా మ్యాచ్ చేసేసుకుని ట్రావెల్ అవుతుంది వాళ్ళిద్దరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎక్కడ సినిమా విషయంలో వాళ్ళ పని వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈ సినిమా విషయంలో నా అదృష్టమైన ఫీల్ కావాలి మా డైరెక్టర్ కూడా అంత గోల్డ్ ఏది ఉన్నా దాన్ని ఓన్ చేసుకుని సెట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు అబ్బాయి సో అలా ఇప్పటి వరకు అయితే ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ పాజిటివ్ మేబీ రిజల్ట్ గురించి ఇంకా వెయిటింగ్ సో బడ్జెట్ కూడా పెరిగి ఉండాలి వేరియేషన్ వస్తుంది బట్ ఇద్దరు హీరోలు అన్నప్పుడు రేపు మార్కెటింగ్ కానీ జనాలు కానీ అలాగే వ్యూవర్షిప్ పెరుగుద్ది సో అది ఎంత ఏంటి అనేది ఇంకా రిలీజ్ తర్వాత తెలుస్తుంది అంటే ఎంత వస్తే దానికి బ్రేక్ ఏమైనా వస్తుంది మార్కెట్లో ఇద్దరు పెద్ద హీరోలే సో ఒక పెద్ద స్టార్ తో తీసే బడ్జెట్ ఏదైతుందో ఇద్దరు హీరోల్ని పెట్టుకుని ఆ బడ్జెట్ లో వర్కౌట్ చేశారు దాంట్లో కోఆపరేట్ చేశారు విషయంలో కానీ ఈ సినిమా విషయంలో అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక నెక్స్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం జరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక మల్టీ స్టార్ సినిమా మొదలవుతుంది వాళ్ళు ఇద్దరు సినిమాని ఓన్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ కోఆపరేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అనుకున్నట్లు చేయగలుగుతున్నాం ఓకే ఫైనాన్షియల్ సైడ్ కానీ ఇటు సినిమా మేకింగ్ సైడ్ కానీ ఎక్కడ కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా వెళ్తున్నాం సెప్టెంబర్ రెండు రిలీజ్ చేసే టార్గెట్ లో ఉన్నాం మేబీ అంత పాజిటివ్ సో యాభై అరవై కోట్లు వస్తే బ్రేక్ ఇవన్ వస్తుంది అంతే మాక్సిమం రీచ్ అవ్వాలి సో ప్రాఫిట్ రావాలంటే డెబ్బై కోట్లు అన్న మినిమం కలెక్ట్ చేయాలి బిగ్ బిగ్ హిట్ కావాలి బిగ్ హిట్ కావాలి మేబీ అవుద్ది హోప్ లెటర్ హోప్ అదే ఎందుకంటే ఈ రీసెంట్ ఇయర్స్ లో లేదు కదా అది కాకుండా కంటెంట్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయ్యే కంటే బొమ్మరిల్ టైప్ ఒక ఫ్యామిలీ స్టోరీ అదే మాస్ఫిల్ అది బన్ని ఈజ్ నాట్ ఫుల్ లెంత్ ఈజ్ ఎ గెస్ట్ రోల్ చరణ్ ఈజ్ ఎ ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ ఒక కమర్షియల్ సినిమాల్లో ఒక కొత్త జోనర్ ఫిలిం అది సో అది మినీ మల్టీ స్టార్ అనొచ్చు ఫుల్ మల్టీ స్టార్ కాదు అది సో బట్ బన్నీ సినిమా బిగినింగ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బన్నీతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది కూడా గోయింగ్ ఆన్ అది సంక్రాంతి రిలీజ్ చిరంజీవి తో కూడా నూట యాభై సినిమా ఆయన సినిమా ఎప్పుడు ప్రకటించిన నేను చేస్తానంటారు మీరు మొదలైంది ఏమైనా అసలు ఆలోచనలు లేదు లేదు కథ కానీ ఏమైనా అసలు ముందు కనీసం కథ తయారు చేసి ఆలోచన మొదలు పెట్టారా లేదు లేదు అంటే ఉన్న బిజీలో నా అదేనండి రన్నింగ్ సినిమాలు ఉన్నప్పుడు నా ఫోకస్ అంతా వీటి మీద అక్కడ బ్లాక్ చేసేస్తారు కొత్త వీటికి షిఫ్ట్ గానీ అంటే ఇది ఇది సక్సెస్ అవుతేనే నా కొత్త దానికి ఒకటి ఇంకోటి స్టార్ట్ అయ్యేది ఎప్పుడు నేను అందరితో అదే చెప్తుంటాను నెక్స్ట్ అదంట కదా అంటే అది తర్వాత ముందు ఇదేంటి సో ఇది సక్సెస్ అయితేనే నెక్స్ట్ దానికి వాల్యూ ఉంటుంది సో దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం
అంటే జనరల్గా మీరు ఒక అప్పుడప్పుడు పెద్ద మనిషి పాత్రలు పోషిస్తూ ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరికైనా తగాదాలు వచ్చినా గొడవలు వచ్చినా మధ్యవర్త మధ్యవర్తిత్వం వహించడం అవి చేస్తుంటారు కదా చాలా తక్కువ అండి మరీ ఇంకా నాకు క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటేనే నేను చాలా తక్కువ మందితోనే క్లోజ్గా ఉంటాను సో ఎక్కువ కనెక్ట్ కారు ఎక్కువ ఉండదు అంటే ఇప్పుడు నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే సినిమాలకు సంబంధించి ప్రొడ్యూసర్స్తో రెగ్యులర్ గా మాట్లాడతాను గానీ టెక్నీషియన్ అంత మటుకే మళ్ళీ ఇది అయిపోతుంది కానీ కొత్త పెట్టుకోను సో అంత టైం కూడా ఉండదు మన ఇప్పుడు మనం చేసే వర్క్ లో అంత టైం లేదు సిద్ధార్థ ఏమి మరి మీరే కదా సాల్వ్ చేసింది జర్నలిస్ట్ గురించి అతను కామెంట్ చేసినప్పుడు సో అదే అంటే ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ అతను బొమ్మరిల్ చేశాడు తర్వాత ఓ మై ఫ్రెండ్ చేశాడు చేసినప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం సో దీనికి వచ్చింది సో దీంట్లో నీ స్టేట్మెంట్ ఏంట్రా నువ్వు ఇది చెప్పావు సో ఇప్పుడు వాళ్ళ దాంట్లో కూడా జెన్యూనిటీ ఉంది ఓ పని చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఎవరో మళ్ళీ పెద్ద వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడతాం వీళ్ళు మాట్లాడతాం ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ కాకుండా వాళ్ళందరినీ నా ఆఫీస్కి పిలుస్తాను నువ్వు నా ఆఫీస్కి రా నేను కూర్చుంటాను అని కూర్చొని చాలా అంటే ఇది మధ్యవర్తిత్వం చేసి సమస్యని పెరగకుండా చేసినట్లు కాకుండా ఒక ఫ్రెండ్లీ అందరినీ కూర్చొని మీడియా వాళ్ళతో కూడా నాకున్న రిలేషన్స్ వల్ల ఏంటి అది తెలుసు కదా మీరు రండి కూర్చున్న కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఇచ్చాడు అని అంతే నేను మధ్యవర్తి చేసి మీరు ఇలా ఉండండి ఇలా ఉండని చెప్పండి సమస్య ఇది సమస్యను పెరగకుండా సాల్వ్ చేసుకోండి దాంట్లో ఆ రోజు మాట్లాడుకుని అందరు ఓకే సరే సమస్య ముందు జనరల్ గా మీరు వివాదాలు జోలికి వెళ్ళరు కదా నాకు తెలిసి వెళ్ళాను కదా నైన్టీ పర్సెంట్ దూరం ఉంటారు దూరంగా ఉంటారు కానీ ప్రకాష్ రాజ్ ఎందుకు వచ్చింది ప్రకాష్ రాజ్ ది ప్రాబ్లమ్ సినిమా వల్ల ప్రకాష్ రాజ్ తో మళ్ళీ మా ఇద్దరికి గొడవ కూడా కాదు అలగడం అలగడం అదే అది మీడియాలో అది గొడవగా క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎక్కువ చేసి చూపించారు అలగడం అనేది కూడా చాలా సెన్సిటివ్ ప్రకాష్ రాజు చాలా సెన్సిటివ్ నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయంటే టప్ అంతే ఎందుకు తీసుకున్నాను బ్యాక్ లో ఏం జరుగుంటది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిద్దామని ఆయన ఆలోచించాడు ఆ నిమిషం కట్ అవుతే కట్ అయిపోతాడు గన్ పాయింట్ లో అది కొన్ని రోజుల వరకు ట్రావెల్ అవుతాడు అవి మళ్ళీ ఎక్కడో కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఎక్కడో మళ్ళీ రియలైజ్ రియలైజ్ అవుతాడు సో మా ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే ధోని సినిమా తను ప్రొడ్యూస్ చేసింది తెలుగు తమిళకు ప్రొడ్యూస్ చేశాడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడే ఇలా ఒకరు తెలుగు గురించి అడుగుతున్నారు అప్పుడు కూడా బాగుంటుంది చేసేయండి అని చెప్పాను తర్వాత డీల్ కాలేదు ఆయనకి మళ్ళీ షూటింగ్ మొదలు పెట్టాడు హైదరాబాద్ లో అనుకున్నాడు అప్పుడు మనకు తెలంగాణ గొడవల వల్ల బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఉండే షూటింగ్స్ కాబట్టి మళ్ళీ షిఫ్ట్ అయిపోయి అక్కడ పాండిచేర్ లో తీసుకున్నాడు సినిమా అయిపోయే ముందు నన్ను ఇలా ఇంకా తెలుగు మనం ఎలాగ అమ్మట్లేదు కాబట్టి నువ్వు రిలీజ్ చేసి పెట్టాలి ఓకే అన్నయ్య దాన్ని చేద్దాం రిలీజ్ ముందు ఒకసారి వీలైతే నేను చూస్తాను ఏం చేయొచ్చు ఏంటి చూయించలేకపోయాడు వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల రిలీజ్ డేట్ ఈ సినిమా ఈ టైంకి కరెక్ట్ కాదేమో చేద్దామని ఓవరాల్ గా చెప్పాను ఇప్పుడు కాదు ఇది ఏప్రిల్ మేలో చేస్తే బాగుంటది అని బట్ అబ్బా టూ లాంగ్వేజ్ ఆపలేము రాజు ఇంకా రిలీజ్ చేసేద్దాం రిలీజ్ చేసేద్దాం అని ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఈ సినిమాని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి రిలీజ్ చేయడానికి అన్ని ప్లాన్లు చేసాము ప్రమోషన్ చేయాలి ప్రమోషన్ చేయాలంటే ఆయన ఒకటే తెలుగుకి ఆయనే చేయాలి తమిళకి ఆయన హీరోలు లేరు హీరోయిన్స్ లేరు ప్రొడ్యూసర్ ఆయన డైరెక్టర్ ఆయన అంటే ఎక్కడి నుంచి ఏ సపోర్ట్ లేదు సోలోగా ఆయన ఒక్కటి చేయాలి చెన్నైలో ఆడియో ఫంక్షన్ చేశాడు ఇలరాజ్ గారితో బ్రహ్మణమైన ప్రోగ్రామ్ చేశాడు అవి చేశాడు ఇవి చేశాడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకా సినిమా రిలీజ్ వన్ వీక్ ఉంది అప్పుడు ప్రమోషన్ మొదలు పెట్టాడు ఆడియో అన్నాడు ప్రమోషన్ సరిపోలే నాకు తెలిసిపోతుంది ప్రమోషన్ సరిపోలేదు ఈ సినిమాకు అదే నేను మీకు ముందు చెప్పినట్టు జడ్జ్మెంట్ ఈ సినిమాకి ప్రేక్షకుడు ఎందుకు రావాలి నాలో క్వశ్చన్ మొదలైంది ప్రకాష్ రాజ్ గారిని చూసా ప్రకాష్ రాజ్ గారు డైరెక్షన్ చేసి కదా సో ఇది ఎక్కువ థియేటర్లు పెట్టకూడదు చాలా కాంపాక్ట్ గా ఒక్కొక్క ప్రింట్ పెట్టి రిలీజ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసి అలాగే రిలీజ్ చేశాం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లు ఓపెనింగ్ తీసుకోవాలా ఓపెనింగ్ రాలేదు ట్వంటీ పర్సెంట్ తో ఓపెన్ అయింది ఫ్రైడే అయిపోయింది ఫ్రైడే ఫోన్ చేసి చెప్పాను సినిమా అంతకు ముందు నైట్ చూసి బుజ్జి నల్లమూల బుజ్జి మేము అందరం చూసాం సినిమా బాగుంది కానీ ఇదే క్వశ్చన్ ఈ సినిమాకి ఎంత ఓపికతో ప్రేక్షకుడు ఫ్రీగా చూపిస్తూ వస్తాడు డబ్బు పెట్టి ఎందుకు వస్తాడు మంచి సినిమా మంచి సినిమానే 
మెచ్చుకోవటానికి బాగుంది నా డబ్బు ఎలా వస్తుంది సరే రిలీజ్ అయిపోయింది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓపెనింగ్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను సినిమా బాగుందనే మరి ప్రమోషన్ చేయాలి సరే సండే వస్తానని సండే వచ్చాడు సండే వచ్చేసి ఏదో ఒక ఛానల్కి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు నాకు ఫోన్ చేస్తే ఆ రోజు నేను ఏదో మ్యారేజ్లో ఉన్నాను సో అంతకుముందు రిలీజ్ కంటే సండే ముందు ఏంటంటే మాకేదో అంత ఫ్యామిలీతో గెట్ టుగెదర్ ఉంటే నేను ఫోన్ పక్కన పెట్టేశాను ఫ్యామిలీతో ఉంటే మూకి ఎందుకని వేరే నంబర్ పెట్టుకున్నాను ఏదో రకంగా మా శిరీష్కి ఫోన్ చేసి వేరే నంబర్ తీసుకున్నాడు ఏంటో ఆ నంబర్ లేదంటే లేదన్నా ఇట్లా ఫ్యామిలీతో ఆ వెరీ గుడ్ ఫ్యామిలీకి మట్టుకు మనం టైం ఇవ్వాలి ఎంత బిజీగా ఉన్నా మంచి పని చేసావు సరే ఎంజాయ్ చేయి తర్వాత మాట్లాడాను కట్ అది మర్చిపోయాం అక్కడే నెక్స్ట్ సండే నేను ఏదో పెళ్లిలో ఉన్నాను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు తర్వాత కాల్ బ్యాక్ చేశాను కాల్ బ్యాక్ చేస్తే ఇలా ఒక ఛానల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఫినిష్ చేసుకుని ఆఫీస్కి వస్తాను ఆఫీస్కి వచ్చాడు నాకు ఆ పెళ్లిలో ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది దాంతో నేను కొంచెం డిస్టర్బ్ ఉన్నాను ఆఫీస్లో వచ్చాను కూర్చున్నాడు ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడు నాకు ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఇంకా రన్ అవుతూ ఉంది వచ్చి కూర్చున్నాడు టీ అన్నాడు టీ తాగుతున్నాం ఏం చేద్దాం ప్రమోషన్ అన్నాడు నేనేదో ఆ డిస్టర్బెన్స్లో బుక్ ఏదో చదువుతున్నాను చూడలేదు చూశాడు పది నిమిషాలు ఏ చెప్తున్నాడు ఏదో నేను కాన్సెస్లో నుంచి బయటకు వచ్చి వింటున్నాను ఆ పబ్లిసిటీ అంటే డైరెక్టర్లు అందరికి సినిమా చూపిద్దాము ఇంకా అది చేద్దాము ఇది చేద్దాము అని అలా పిఆర్ఓ ఉన్నాడు ఇది మాట్లాడుతున్నా టీ వచ్చింది టీ తాగుతూ ఏమనుకున్నా టప్పని లేచి బయలుదేరాడు నేను చూసి ఏంటి నేర్పోతాను అనే అని దిగేశాడు కిందికి దిగేసేవారు కార్ ఎక్కి సెల్పాడు నాకు అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను ఓహో నేను దేంట్లో ఉండి అది అయింది ఏదో ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు అని ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ తీయలే తర్వాత మెసేజ్ పెట్టాడు థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ రోజు నుంచి నీకు నాకు నేను షాక్ ఎలా పట్టుకోవాలి అక్కడి నుంచి ఒక పదిహేను రోజులు అన్ని డిస్టర్బెన్స్ లు అసలు కమ్యూనికేషన్ లేదు ఇంకా నువ్వు వద్దు నీ సినిమా వద్దు నేను నీ సినిమా చేయను అలా ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులు అలిగాడు సరే ఇప్పుడు కలిస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అది నాకు తెలుసు ఇద్దరం ఫేస్ టు ఫేస్ కూర్చుంటే ఏం జరిగింది సో కుదరలేదు ట్వంటీ డేస్ తర్వాత ఆయన ఎక్కడో రాజస్థాన్ లో షూటింగ్ చేస్తున్నాడని తెలిసింది ఇంకా అక్కడైతే ఎక్కడో మిస్ కాడు కదా నేను బాంబేకి వెళ్ళినా బాంబేలో దొరకట్లేదు చెన్నై వెళ్తే చెన్నైలో కలవటానికి వీలు కావట్లా సో నల్లమల బుజ్జి నేను రాజస్థాన్ వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ నడిదే ఇవన్నీ మనిషి మీరేంట్రా ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే కలవగానే మీరు క్యాజువల్ అయ్యి సో మాట్లాడుకుని ఇది అసలు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి కదా ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే ఏదో లేని ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్రావెల్లో మిస్అండర్స్టాండింగ్ రావడం సర్వసాధారణం ఓకే మార్నింగ్ మాట్లాడడం ఇప్పుడు రాత్రి ఎందుకని మళ్ళీ మార్నింగ్ కూర్చొని సరే వెళ్ళు అని అదే టయానికి ఏ ఛానల్లో అయితే హంగామా చేశారో ఆ ఛానల్లో ఫోన్ నా ముందే నేను ఉన్నాను ఫోన్ సార్ అంటే వాళ్ళని లెఫ్ట్ రైట్ ఇచ్చాడు దిల్ రాజు నేను విడిపోయామని మీకు చెప్పానా మీ ఛానల్లో ఇంత హంగామా ఎందుకు చేశారు ఇవో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను దిల్ రాజు నా పక్కనే ఉన్నాడు ఆయన సినిమా నేను చెయ్యనని మీతో నేను చెప్పానా దిల్ రాజు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడా నేను ఇచ్చానా ఎందుకు మీరు హంగామా చేస్తారు దయచేసి ఇలా చేయకండి అని అలా కొంచెం వార్నింగ్ లాగా ఇచ్చి పెట్టేశాడు సో అలా సుఖాంతం సో ఇక్కడ గొడవలేదు ఏం లేదు ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ ని బూస్ట్ చేశారు ఆయన టెంపర్మెంట్ వల్ల అట్లా ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళింది అది సో నాకు తెలుసు వాట్ ఈస్ ప్రకాష్ రాజ్ అని నాకు తెలుసు వాట్ ఈస్ దిల్ రాజ్ అని ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది తెలియని వాళ్ళకైతే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏదో మొత్తం రాజస్థాన్ వెళ్ళొచ్చారు కదా అంటే అది కూడా ఒక స్వీట్ థింగ్ సినిమా గురించి నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను మా వాళ్ళతో అందరికంటే గొప్పది సినిమా మనం అనుకుంటాం మనం గొప్పోళ్ళం అని మనం కాదు ఆ సినిమా ఆడితే మనం గొప్పోళ్ళం సినిమా ఆడుకుంటే నథింగ్ సో సినిమానే గొప్పది కదా ఆ గొప్పదాన్ని ఆడి చేయడానికి ఏంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఎన్ని సెంటర్ సార్ ఇది నాలుగు వారాలు ఆడుతుంది సార్ యాభై రోజులు సార్ హండ్రెడ్ డేస్ కన్ఫర్మ్ సార్ హండ్రెడ్ ఎక్కడ ఉంది రా బాబు ఇంకా బాగుంది బాగాలేదు అంటే బాగుంది అని ఆయన ఉద్దేశం హండ్రెడ్ డేస్ అంటే బాగుంది బాగాలేదు చెత్త అంతే ఇవి మూడే టాక్స్ సో ఇంకా 
ఇంతకుముందు యావరేజ్ సినిమాలు అనేటండి పర్వాలేదంటే కూడా చూసేవాళ్ళు ఈరోజు ఆ ట్రెండ్ కూడా లేదు అది కూడా లేదు ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చేసింది కదా ఫట్ ఫట్ డిసిషన్ అప్పుడే తీసుకుంటున్నాను ఇంక నాలుగు వారాలు పైగా కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసింది సినిమా బాగలేదు అనేది గంటలో తెలిసిపోతాం దేశం గంట ఎక్కదు సార్ మేము సినిమా చూస్తుంటాడు ఎస్ఎంఎస్ అది కరెక్టే ఒక సాంగ్ వచ్చింది అనుకోండి అది సాంగ్ బోర్ ఫీల్ అయ్యాడు అనుకోండి అప్పటి వరకు జరిగిన సినిమా అది మెసేజ్లు కొట్టేస్తున్నాడు అంత ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు సో ఇంకెక్కడ బాగుంటే అడ్వాంటేజ్ అలాగే బాగాలేకుండా డిస్అడ్వాంటేజ్ బోత్ బోత్ సైడ్స్ ఉంటాయి ఈ మధ్యకాలంలో ఎన్ని ఒక సమస్యలు అయితే మీకు తీయటము డబ్బులు రావటము పోగొట్టుకోవటం ఈ ఇండస్ట్రీలో అన్ని అవలక్షణాలు వచ్చేసినాయి మాఫియా ఏంటో బాంబేలో విన్నాం కానీ ఏపీలో కూడా మొదలైంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక రకమైన చిన్న సైజు మాఫియా ఏమంటాం తర్వాత ఈ నార్కటిక్స్ మత్తు పదార్థాలు ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చినాయి ఏమనిపిస్తుంది మీకు నాకు నా సినిమా నా ఆఫీసు నా ఇల్లు తప్పితే ఏం తెలియదు సార్ ఇంకో మాట చెప్పండి అసలు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను అంటే అసలు కనీసం జరుగుతున్నాయి అని తెలుసా జరుగుతున్నాయి అంటే మాట్లాడుతున్నారు మేము మీడియాలో చూపిస్తున్నారు చూస్తున్నాం జనాల్లాగా మేము చూస్తాం ఓహో వీళ్ళు అలా చేశారా ఇలా చూసుకుని వదిలేస్తున్నాం అంటే దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదని నా ఫీలింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు కంపారిజన్ కౌన్సిల్ ఇప్పుడు ఒక కుటుంబం ఉంటుంది ఒక కుటుంబంలో అందరు మంచోళ్ళుగా తయారు కావాలి అందరు మంచోళ్ళుగా ఉండాలి అనేది రూల్ ఏం లేదు ఉండదు కూడా సాధ్యం కూడా కాదు కుటుంబంలోనే సాధ్యం లేనప్పుడు ఒక సొసైటీ గురించి మనం ఎలా మాట్లాడతాం సార్ ఉంటారు కొంతమంది సో వాళ్ళు ఎవ ఎవరి లైఫ్ స్టైల్ వాడిది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక పది మంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాము ప్యాకప్ అయ్యి ఏదైనా మీటింగ్ అయిన తర్వాత వెళ్తే ఎవరిది పర్సనల్ లైఫ్ వాళ్ళది ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు వీ డోంట్ నో మళ్ళీ మార్నింగ్ కలిస్తే వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకుని బాగానే కలుస్తున్నాం నైట్ అంత ఏం జరిగిందని వీ డోంట్ నో బట్ ఇల్లీగల్ మనీ వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం కదా మొత్తం ఇండస్ట్రీనే దిశ మార్చేస్తుంది కదా అది సో మన వాళ్ళు చాలా తెలివి మంతులు సార్ ఆ విషయంలో మటుకు ఇప్పుడు ఉన్న సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి హీరోలు కానివ్వండి టాప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు అంటే ఐ అబ్జర్వ్ రాంగ్ థింగ్స్కి అవిటికి మనోళ్ళు ఇంకెవరు అట్రాక్ట్ కారు రాంగ్ అని కాదు ఇప్పుడు సపోజ్ వేరే వాళ్ళ పేరు లేదు నేనే అనుకుంటా నాకు ఎవడో ఊరికి అప్ప అప్పనంగా ఒక వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు వచ్చినాయి అనుకోండి నేను ఒక ఐదు కోట్లు ఇచ్చే హీరోకి పది కోట్లు ఇచ్చే సినిమా మొదలు పెట్టేస్తాను ఇంకో డైరెక్టర్ని ఐదు కోట్లు ఇచ్చేవాడికి ఆడు పది కోట్లు హీరోయిన్ మీద మోదుంటే ఇంకొక యాభై లక్షల వరకు కోటి ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు అది ఒక ట్రెండ్ సెట్ అవుతుంది కదా అదే సార్ ఇప్పుడు అది మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కదా ఆ సినిమాతో నేను పోతా అది వేరు ఇప్పుడు అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనీ ఏంటి అనేది రెండు నిమిషాలు పక్కన పెడితే సో కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ అలా చేయడం అలా జరగడం ఇండస్ట్రీలో చేంజ్ రావడం చాలాసార్లు చూసాం ఆ టెంపో వరి అది హూ రైట్ ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళతో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది మన హీరోలు అందరికీ తెలుసు అంటున్నాను నేను అందరు ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరికి ఇస్తే సినిమా తెలిసి అన్నారు కదా మహేష్ బాబు సింగనమల్ రమేష్తో చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ చేశాడు సింగమల్ల రమేష్ అనట ఆయన పెద్ద ఫైనాన్సర్ సార్ పెద్ద ఫైనాన్సర్ అంటే ఈవెన్ నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఉన్నప్పుడు నాకు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు డబ్బు కావాలిస్తే నేను ఆయన దగ్గర తీసుకునేవాడిని తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక టాప్ ఫైనాన్సర్ ఆయన తర్వాత ఏం జరిగిందని పక్కన పెడితే వాళ్ళతో సినిమా మొదలు పెట్టిన రోజు ఈవెన్ బిఫోర్ దిస్ భాను ఎపిసోడ్ భాను కిరణ్ ఎపిసోడ్ కంటే ముందే సింగనమల రమేష్ గురించి ఆంధ్రజ్యోతిలో వార్తలు వచ్చినాయి మీకు ఐడియా ఉందో లేదు నేను చెప్పాను కదా అతను అనంతపూర్ కదా అతను పొద్దుటూరు దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తాడు జనం దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ అదే మీకు మూడు రూపాయలకి ఇచ్చారు కో ఫైనాన్సర్స్ వాళ్ళు పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి అదే కో ఫైనాన్సర్స్ అండి మీరు ఏమైనా పిలుచుకోండి సో అక్కడ కొంత అవన్నీ కంప్లైంట్లు కేసులు చాలా వచ్చినాయి అప్పట్లోనే సో ఇక్కడ త్రీ రూపీస్కి ఇస్తారు కదా త్రీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఓల్డ్ అండ్ డేస్లో ఇప్పుడు లేదంత ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్కి వచ్చేసారు వచ్చేసిందా పోనీ లేదు ఒక మంచి పని ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ అంటే అంటే బ్యాంక్స్ వచ్చేసాయి ఇవాళ ట్రెండ్ మారింది అదే ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చేసారు లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చేసాయి సో దానివల్ల మారిపోయింది సో మీకు మీగ్గా యాజ్ ఎ దిల్ రాజ్ అయితే నో కాంట్రవర్సీ ప్లెయిన్ మీకు తెలుసు కదా కాంట్రివర్స్ ఉంటే మీరు ఎంతసేపు నన్ను కూర్చోవాలి మీరే అడిగేసేవారు కదా అదే చెప్తున్నా కానీ మీ జడ్జిమెంట్ రివ్యూ చేసే మీ సిరీస్ మాత్రం కాంట్రవర్సీలో ఉంటాడు ఎలా మెనీ ఎలిగేషన్స్ అగైన్ ఇష్టం కదా లేదు ఏంటి హార్ష్ బిహేవియర్ గురించి
నిమిషము <laughs> 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 మీరు అన్నారు కదా తెలంగాణ వాళ్ళకి అది ఉంటుంది అని పక్క అన్నట్లు మా వాళ్ళు అది లక్ష్మణ్ కూడా అంతకు ముందు ఉండేది లక్ష్మణ్ మెల్లిగా మెల్లిగా మోల్డ్ చేసుకుంటూ మార్చుకోగలిగాను సిరీస్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేంజ్ అయ్యాడు ఇక అది ఒరిజినల్ గా ఉంది పోవట్ల సో అయినా ఇప్పటికి ఇక తప్పు కొన్ని ఇన్సిడెంట్ తగులుతాయి తగలగానే ఏంటమ్మా ప్రాబ్లమ్ ఓకే మేము మాట్లాడుతున్నాం నరసింహారెడ్డి <laughs> సో ఇక అంత అటాచ్మెంట్ లోనే ఉంది కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ అందరితో సేమ్ అటాచ్మెంట్స్ మాకు సో ఇక అంత అలా ఉంది కాబట్టి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు ఎందుకని ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరు లేని మీరు ఒకళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు ఉమ్మడి కుటుంబం అంటే అఫ్ కోర్స్ బ్యూటిఫుల్ గా అది అనుకోండి దాన్ని దానిలో ఉన్న ఆనందం అది తెలిస్తే కానీ ఇది అవతల మా విలేజ్ లో మా చిన్నప్పుడు పెద్ద హౌస్ అండి త్రీ పోర్షన్స్ అంటే మా తాతయ్యలు ముగ్గురు ముగ్గురు ఎవరిది వాళ్ళకి పోర్షన్స్ అన్నట్లు సో వాళ్ళ అందరము కలిసి ఉండేవాళ్ళం దేవుడి లెక్క సో దాంట్లో బాగా అటాచ్మెంట్స్ అవన్నీ చూసేవాళ్ళం తర్వాత తర్వాత ఒకరు ఒకరు అందరు వెళ్ళిపోయారు అంటే మా బాబాయిలు వాళ్ళందరూ చనిపోయిన తర్వాత మేము ఒకరే ఉండేవాళ్ళం టోటల్ హౌస్ లో అవి వెళ్ళి కనిపించేది అంటే మా చిన్నప్పుడు మా గ్రోత్ కి దానికి డిఫరెన్స్ కనిపించేది మా పెద్ద అన్నయ్యకి ఏంటంటే ఢిల్లీలో మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఆటోమొబైల్ సంబంధించి వాళ్ళది కంబైండ్ ఫ్యామిలీ ఓకే ఆటోమొబైల్ దాని వల్ల వాళ్లకు మాకు ఒక ఫ్యామిలీ రిలేషన్ బిల్డ్ అయింది మేము వెళ్ళినప్పుడల్లా అంతకు ముందు మేము లాడ్జ్ లో ఉంటే ఉండనిచ్చేవాళ్ళు కాదు షాప్ లో నుంచి డైరెక్ట్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు పెళ్లిలైనా ఎవైనా మమ్మల్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు సో అన్నయ్యకి వాళ్ళకు అటాచ్మెంట్ లో అవన్నీ చూసుకుంటే అవన్నీ తీసుకొచ్చి మాకు చెప్తుండేవాడు సో చిన్నప్పుడు మేము చూసిన దానికి వీటికి మళ్ళీ కనెక్టివిటీ కనెక్టివిటీ వచ్చి ఓహో ఇది కదా ఇక మనిషికి ఇంతకంటే కేముంది ఇది కదా అని మా దాన్ని చేసుకుంటూ మా పిల్లల్ని కూడా అలాగే ఏదున్నా ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని చెప్పుకుంటూ తీసుకెళ్తాం ఇప్పటి వరకు బ్రహ్మాండంగా వచ్చాం పిల్లల తర్వాత వస్తే అప్పుడు చెప్పలేం మీ వరకు అయితే వెరీ హ్యాపీ శిరీష్ లక్ష్మణ్ ఎలాగో మై ఫ్రెండ్స్ భిక్షం సురేందర్ రెడ్డి గోపాల్ రావు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అండి ఇదే సర్కిల్ ఇంక సర్కిల్ దాటి ఎక్స్పెండ్ చేయరు వాళ్ళందరూ మా అందరితో ఎలా ఉన్నాం అదే నేను మామూలుగా ఆటోమొబైల్ ఉన్నప్పుడు అంతే సో ఈ రోజు ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నా కూడా నా పాత ఫ్రెండ్స్ ఎవరున్నా నా బిజినెస్ లో ఆటోమొబైల్ బిజినెస్ సంబంధించిన ఎవరున్నా సో అదే అప్పటి నుంచి ఉన్నాయి అవన్నీ కంటిన్యూ అవుతుంది సో అదొక చిన్న బొమ్మరిల్లు అంతే కదా సో వ్యక్తిగా అంటే ప్రొడ్యూసర్ గా పక్కన పెట్టండి వ్యక్తిగా ఏ హీరోని ఇష్టపడతారు అందరి హీరోలు ఇష్టమే అట్ట కాదులే అది నేను వ్యక్తిగా అందుకని ప్రొడ్యూసర్ కంటే మళ్ళీ తేడా వస్తుంది మీకు ప్రాబ్లం నేను అందుకని నేను ఆ జాబ్ తీసుకున్నాను నేను సో నాకు ఫస్ట్ వెంకటేష్ గారు అంటే బాగా ఇష్టం అంటే నేను అప్పుడు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి రాలేదు అప్పుడే నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు లాంచ్ అవుతున్నారు ఐ థింక్ ఎయిటీ సిక్స్ నేను ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు స్కూల్ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆ టైంలో వెంకటేష్ గారు ఎందుకో అప్పుడు మీ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ అన్ని పేపర్లో ఫుల్ పేజ్ యాడ్ వచ్చేది చూసి అరే భలే ఉన్నాడు సో ఇంకా బాగున్నాడు కదా ఈయన హీరోగా లాంచ్ అవుతున్నాడు ఈ రోజు నుంచి మనం ఫ్యాన్ వెంకటేష్ గారు ఇష్టపడి దాని తర్వాత కలియుగ పాండవులు రిలీజ్ అప్పుడు నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను సో దానికి వన్ వీక్ ముందే అప్పుడు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఇప్పుడు మారిపోయింది కానీ అప్పుడు వన్ వీక్ ముందే మొదలు పెట్టేవాళ్ళ
సో అలా అడ్వాన్స్ బుకింగ్ తీసుకొని ఆ సినిమా చూడడం అలా వెంకటేష్ గారితో కనెక్ట్ అయ్యాను సో దాని తర్వాత ఫిలిం ఇండస్ట్రీలోకి రావడం వచ్చిన తర్వాత ఇంక ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయి ఆ సినిమా ఫోకస్ అభిమాన అయితే తర్వాత వెంకటేష్ గారితో ఇవన్నీ షేర్ చేసుకున్నాను ఆయన అంతకు ముందు మన ప్రేమించుకుందాం రా అప్పుడు ఒకసారి కలిసినప్పుడు చెప్పాను అప్పటికే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆయన సో మొన్న చెప్తే అన్ని మెమోరీస్ హీరోయిన్ విషయంలో అట్లాగే అసలు హీరోయిన్ సైడ్ ఉండదు మన సినిమా సినిమా ఇప్పుడు కాదు నేను బ్యూటిఫుల్ సౌందర్య గారు సౌందర్య గారు అంటే బాగా అంటే హోమ్లీగా అదే ఫ్యామిలీ కల్చర్ లో నుంచి వచ్చాను సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది మీ ఉద్దేశం ఇప్పుడు రెండు పార్ట్స్ అవుతుందండి ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఏదైతే బాలీవుడ్ లో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతుందో అలా జరగబోతుంది ఒకటి ఇస్ బిగ్గర్ ఫిలిమ్స్ బిగ్గర్ ఫిలిమ్స్ ఏంటంటే ఎన్ని ప్రింట్లు రిలీజ్ చేసాము ఎంత రెవెన్యూ తీసుకొచ్చాం ఇంకోటి కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు మొన్న ఈ రోజుల్లో అని ఫైవ్ డీలో వచ్చింది చూసారు ఈ ట్రెండ్ మొదలు కాబోతుంది ప్రజెంట్ న్యూ జనరేషన్ లో సో ఇది వస్తే ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు చిన్న సినిమాలు గోల అంటారు చూడండి యాక్చువల్ వాళ్ళందరూ ఈ జోనర్ లోకి వెళ్ళాలి ఈ జోనర్ లోకి వెళ్ళి అలాంటి కాన్సెప్ట్ సినిమాలు తీస్తే వర్కౌట్ అవుతాయి అంటే అన్ని అవుతాయని కాదు అట్లీస్ట్ సక్సెస్ పర్సెంటేజ్ సక్సెస్ పర్సెంటేజ్ సో మేము కూడా ఇప్పుడు మా బ్యానర్ నుంచి వచ్చేటి ఇలా స్ప్లిట్ చేసేసాం ఒకటి ఇస్ అ బిగ్ అఫ్ ఫిలిం స్టార్స్ ఉంటే స్టార్స్ తో మన మన స్టైల్ లో కథలు ఏంటి అవన్నీ చూసుకొని ఈ సెటప్ కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్ సో కొన్ని మధ్యలో సినిమాలు ఉంటాయి ఇవే డేంజర్ అవును సో ఈ సినిమాల నుంచి తప్పించుకోవాలి అవిటిని తప్పించుకొని చేయగలిగితే ఇండస్ట్రీ ఇంకా హ్యాపీ డేస్ విషయంలో కూడా ఒకసారి మీ మీద విమర్శ వచ్చింది ఆయన దగ్గర ఆరు కోట్లు కొని మీరు ఇరవై నాలుగు కోట్లు సంపాదించుకున్నారని అది ఆరు కోట్లు కూడా కాదు రాంగ్ ఫిగర్ నాలుగు కోట్లు కొన్నారా అది చాలా విచిత్రమైన డీల్ అండి అది వాళ్ళ సినిమా కంప్లీట్ చేశారు డబుల్ పాస్ట్ చూపించారు చూపిస్తే నాకు డబుల్ పాస్ట్ నచ్చేసింది ఆ సినిమా జనాలకి వెళ్తే ఆడొచ్చు ఆడకపోవచ్చు డబుల్ పాస్ట్ నేను ఎడిటింగ్ రూమ్ లో చెప్తున్నా మీ కాస్ట్ ఎంత అయింది అండి ఇంత అయింది అన్న సరే నేను రిస్క్ చేస్తాను ఇంత ప్రాఫిట్ ఇస్తాను సో అంతకు ముందు శేఖర్ కమ్ల గారు ఆనంద్ అనే సినిమా తీశారు గోదావరి అనే సినిమా తీశారు గోదావరి అనే సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కి నష్టం ఆనంద్ అనే సినిమా ఆయనకు ఎంత కొంత మిగిలి ఉంటుంది నేను ఇచ్చిన ఫిగర్ ఇస్ ఎ టెంప్టింగ్ ఫిగర్ ఆయనకు ఆ రోజు అయిన కాస్ట్ మీద ఆల్మోస్ట్ ఎంత కాస్ట్ అయిందో అంత మార్జిన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆయన ప్లేస్ లో నేనున్నా ముందు ఇచ్చారా బాబు అంటాను జనాలకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటో తెలియదు నాకు నచ్చడం వల్ల అది అలా చేసి మొత్తం నేను రిలీజ్ చేసి నిజంగా ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా నాకు ఫీల్ అది ఈ సినిమా బాగా కనెక్ట్ అవుద్ది యూత్ లో అని అలాగే కనెక్ట్ అయ్యి ఇరవై నాలుగు కోట్లు ఏం కలెక్ట్ చేయలేదు ఆ సినిమా ఇవన్నీ మళ్ళీ అవి రూమర్స్ కాస్ట్ కరెక్ట్ కాదు కలెక్షన్ కరెక్ట్ కాదు రెండు సంబంధం లేదు అక్కడ ఆరు నుంచి నాలుగు తగ్గాం కానీ ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది తగ్గుతాం చాలా డిఫరెన్స్ అంతా కూడా లేదు టోటల్ ఏపీ అంతా ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ కలెక్ట్ చేసి అంతేనా అంత హిట్ అయింది సినిమా అంతే కదా సార్ సో అదే ఇప్పుడు మీరు గ్రాస్ కలెక్షన్స్ కొన్ని సార్లు షేర్లు అని చెప్తారు సంబంధం లేని విషయం అది సో అలా సో ఒక వ్యాపారం జరిగినప్పుడు నష్టపోతే ఎవరు తిరిగి ఇవ్వరుగా ఇదే సినిమా ఫీల్ లో ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు బయట శేఖర్ శేఖర్ ఎక్కడ కామెంట్ చేయలేదు శేఖర్ ఇప్పుడు కూడా చెప్తాడు మీరు రిలీజ్ చేయడం వల్ల నా సినిమా చాలా ఎలివేట్ అయింది అని దట్ ఈస్ వన్ మెయిన్ థింగ్ నేను తీసుకోవడం వల్ల ఆ సినిమా నేను ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి హైదరాబాద్ మొత్తం ఫోర్ థియేటర్స్ రిలీజ్ చేశాం అది వేరేవాడైతే అలా చేయడు ఎన్ని థియేటర్లు ఉన్నాయి ఎన్ని దొరుకుతాయి వేసేస్తాం అంటారు అది కాదు సినిమాను బట్టి ప్రమోట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆ సినిమాకి జనాలు ఎందుకు థియేటర్ రావాలి రాకు రారు సో దాన్ని ఒక మెయిన్ గా ఫస్ట్ ఫోర్ థియేటర్స్ సెకండ్ వీక్ వచ్చే వరకు ట్వెల్వ్ థియేటర్స్ మౌత్ టాక్ పెరిగిన తర్వాత అలా ప్రమోట్ చేయాలి సో మంచి హ్యాపీయెస్ట్ మూవ్మెంట్ అండి మీ కెరియర్ లైఫ్ లో ఇన్ మొత్తం సినిమా ఇండస్ట్రీ అని కాదు జనరల్ గా అసలు మీ ఇప్పటి వరకు యాజ్ ఆఫ్ ఈ రోజు వరకు అంటే ఇస్ ఇన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇన్ మై లైఫ్ లైఫ్ లో నేను 
ఇండస్ట్రీలో ఏముంది ఏదో సినిమా సక్సెస్ అయితే అది అదో ఆ రోజు బాగుంది అనిపిస్తుంది అవన్నీ వేరు బట్ ఒక ఫస్ట్ యూఆర్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ ఇవన్నీ కదా గుడ్ థింగ్ ఇస్ నా మై చైల్డ్ అంటే గుడ్ ఫ్యామిలీ స్ట్రగుల్ ఫ్యామిలీ మాది సో విలేజ్లో ఒక వాల్యూ ఉంది సేమ్ టైమ్ ఇస్ అ ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ ఆ స్ట్రగుల్లో నుంచి ఒక్కొక్క స్టెప్ పైకి పైకి ఎదగడం అనే ఒక గోల్ ఉంటుంది చూసారా దా అది ఎప్పుడు నేను మెమొరీ చేసుకుంటాను ఎలా ఉండేవాళ్ళం ఎలా ఉన్నాం ఈ ట్రావెల్ ఈ ట్రావెల్లో అంటే నేను ఎప్పుడు ఒకటి ఆలోచిస్తాను అండి సాధ్యమంత మట్టుకు మన వల్ల ఎవరు బాధపడకూడదు కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఏమో తప్పు అది అవాయిడ్ చేయలేదు వ్యాపారంలో కానీ కొన్ని లేకుంటే మనం అక్కడ డిసిషన్ తీసుకోకుంటే అది మనకు సమస్య కావచ్చు మనం బాధపడాలి సో అది అది తప్పదు కానీ సాధ్యమంత మట్టుకు మన వల్ల బాధపడకుండా ఉంటే బాగుండు మన మన వల్ల కొంచెం హెల్ప్ అవుతే బాగుండు అనే మోటివ్తోనే ముందుకెళ్తాం సో మా ఫ్యామిలీ అందరు ఈవెన్ బ్రదర్స్ కానీ మేమందరం శిరీష్ లక్ష్మణ్ కానీ మా అందరి మెంటాలిటీ సేమ్ సాధ్యమంత మట్టుకు ట్రై చేయాలి సాధ్యమంత మట్టుకు మనతో అయ్యేంత మట్టుకు హెల్ప్ చేయాలి సో ఇంతకంటే ఎక్కువ లైఫ్ లేదనేది మాది ఎక్కడ జీరో కెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చాం ఇట్స్ అ గుడ్ సో సాధ్యమంత చేయాలి సో ఇప్పుడు మాకు చాలా హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఇస్ మై విలేజ్ చైల్డ్హుడ్ విలేజ్ని వాళ్ళ అడాప్ట్ చేసుకొని డెవలప్ చేస్తున్నారా ఒక మోడల్ విలేజ్గా ఓకే చేసే రూట్లో దా దాదాపు సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి మా బ్రదర్ వర్క్ చేస్తున్నాడు దాని మీద అది ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్కి వచ్చి ఓకే వెరీ గుడ్ సో అది ఒకటి ఎప్పుడు హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ మా విలేజ్ మేము పుట్టి పెరిగింది వాళ్ళ ఎవరైనా చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ అదే బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నాకు ఫెయిల్యూరే ఎనీ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే వై నా ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఫెయిల్యూర్స్ ని తట్టుకోలేకపోయాను అప్పటి వరకు అంటే ఏ బిజినెస్ చేసినా సక్సెస్ చేస్తూ వెళ్తూ జడ్జిమెంట్ కూడా ఉంది కదా అనాలిసిస్ కరెక్ట్ చేసాం కదా వై సో అనే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఇంకా వచ్చేసాయి వెనక కన్నప్పుడు అప్పుడు తట్టుకోలేకపోయాను బట్ కంట్రోల్ చేసుకుని మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి కొట్టినప్పుడు వచ్చిన అంటే హ్యాపీనెస్ సో ఈ మధ్య నాగిరెడ్డి గారు అవార్డు అనౌన్స్ అయిన రోజు మా బ్రదర్ పేపర్ లో చూసి యు గాట్ ఇట్ అండ్ దిస్ అచీవ్మెంట్ అన్నారు ఆయన ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటేనే ఇష్టం లేదు సో అది హ్యాపీయెస్ట్ ఎవరైతే నో అన్నారో వాళ్ళు అంత అప్రిషియేట్ చేస్తుంటే ఒక తెలియని హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సూపర్ ఓకే సో మీ సక్సెస్ రేట్ అనేది హైయెస్ట్ ఉంది కనుక దట్ సేమ్ షుడ్ కంటిన్యూ అని చెప్పి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ